Hallöchen! Mein Name ist Lars LP und willkommen zu sechs einfache Redstone-Ideen in Minecraft. Wenn dir das Ganze gefällt, dann kannst du das Video natürlich gerne liken. Wenn du mehr davon sehen willst, schreib es in die Kommentare und den Kanal kannst du auch kostenlos abonnieren. Aber wir legen sofort los. Nummer 1, ein automatisches Brückenbausystem. Dafür bauen wir genau auf der Höhe, mit der wir hier über die Lava laufen wollen würden. Und dafür machen wir einmal ein. Schleim einmal Eis und zwar muss das Eis hinten sein. Das heißt, wenn ihr in die Richtung fliegt, muss das Eis hier hinten sein. Zwei Beobachter drauf, dann ein Kolben über dem Schleimblock so rum, Schleim dran, Kolben so rum, Schleim dran. Jetzt brauchen wir drei Reihen drunter Platz, die habe ich schon mal ausgehoben, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. So und so und dann machen wir eine L-Form und zwar diagonal. Hier ist der Eisblock da. Machen wir so eins, zwei, drei. So. Und hier kommt dann Seelenerde hin. Das Ganze muss nach hinten gepackt werden, damit der Schleim nicht unseren geformten Basalt mitnimmt. Jetzt können wir die ganze Seite einfach aufmachen. Wir dürfen ja nirgendwo hängen bleiben mit unserem Schleim. So. Und jetzt müssen wir einfach am hinteren Beobachter einen Block machen. Wir hängen fest. Ich habe irgendwo in der Lava was so... Da. Ich habe in der Lava äh, was übersehen irgendwo. Ah. Da, guck mal, da ist ein Block. Nochmal! Und da fliegt unsere Bridge Building Machine. Die hält einfach hinten an, wenn sie angekommen ist. Und dann können wir die abbauen und können die an der nächsten Ecke wieder aufbauen. So können wir super einfach riesen Lavaseen überqueren oder halt gleich unter der Lava bauen. Kommen wir zu Nummer 2. Nummer 2 ist ein Maschinengewehr. Das ist super einfach zu bauen. Wir brauchen zwei Blöcke, wo wir zwei Redstone Fackeln dran machen. Dann müssen wir zwei Blöcke auf die Redstone Fackeln machen. Und hier hinter können wir zwei Redstone Staub machen. Und ihr seht schon, tak, 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 das sollte eigentlich nicht ausbrennen. Okay, ihr müsst die zweite Redstone Fackel erst dann setzen, wenn das Redstone schon oben auf dem Stein ist. Sonst geht's aus. Also nicht erst die Fackeln, dann das Redstone, sondern erst das Redstone, dann die Fackeln. Jetzt haben wir hier eine super, super schnelle Clock. Und da können wir einfach hier zum Beispiel einen Spender dran machen, wo wir Pfeile reinballern. So. Yeah! Maschinengewehr! Wuhu! Und wir können das Ganze noch weiter verbessern, indem wir einfach hingehen und wir machen eine Lavaquelle davor. Und dahinter mache ich jetzt einfach mal so ein Schild, damit die Lava nicht rausfließt. Wo sind die Schilder? Dankeschön. Hier, ich habe mein Schild. So, zack. Und jetzt tun wir hier Lava rein. Dann können wir nämlich auch noch Feuerpfeile kreieren. Da war, diese Feuerpfeile, Feuerpfeile, Feuerpfeile. Die fliegen viel zu schnell dadurch. Wir müssten das Ganze noch einen Block länger machen mit der Lava, damit das besser funktioniert. So. Yay! Okay, ist schon leer. So schnell sind 64 Pfeile durch. Und nochmal, Feuerpfeile. Super einfach. Nummer 3 ist ein Lichtschalter. Und dafür bauen wir erstmal ganz einfach so und so zwei Werfer. Oder, nee, gar nicht, sind Spender, ne? Spender. Dann machen wir einen Trichter gegen den unteren Spender hier. So. Und einen Komparator da drauf. Jetzt können wir hier hinten einfach eine Redstone-Lampe dran machen. So. Und wenn wir jetzt hier ein Item rein tun, oder unten tun wir ein Item rein, dann passiert erstmal nichts. Wenn wir jetzt einen Knopf nehmen und drücken oben drauf, so, dann bleibt die Lampe an, obwohl wir einen Knopf gedrückt haben. Weil jetzt... Das Item hier oben drin ist, der Komparator merkt das, gibt ein Signal weiter. Wenn wir jetzt drauf drücken, wirft er es raus, der Trichter nimmt es, tut es hier wieder rein, Licht ist aus. Aus einem Knopf einen Lichtschalter gemacht. Und wie sieht das Ganze jetzt in einem Haus aus? Da können wir einfach hinter den Komparator einen Redstone machen, dann Verstärker und dann können wir die Lampen da dran klemmen, so viel wir wollen. Zum Beispiel so. Und wenn wir drauf drücken, geht es auch wieder aus. Und was, wenn du jetzt zwei Lichtschalter in einem Raum hast und du willst, dass du quasi mit dem ersten das anmachst und mit dem zweiten das aus? Dann ist das auch recht simpel. Ihr müsst einfach nur versuchen, den zweiten Lichtschalter als Beispiel, wir machen jetzt mal hier einen Knopf hin. So, der gibt ja ein Signal ab und dieses Signal muss wieder in diesen oberen Spender hier rein. Das heißt, wir könnten einfach so machen, zack, zack, hier hinter der Wand lang, einfach so da rein. Vielleicht noch ein Verstärker so, damit der das nicht rausgibt, wenn wir da drauf drücken. Aber machen wir hier noch eine Säule ins Haus. So. Dann können wir nämlich hier Licht an. Hier Licht aus. Super easy. 
Jedes Haus bekommt Licht. Und deswegen solltet ihr eure Wände immer drei Blöcke dick machen, damit ihr Platz habt, da drin eine Red Zone zu verstecken. Nummer 4 ist eine einfache Lavatür. Und dafür machen wir erstmal unsere Tür, die zwei Blöcke breit ist. Und zwar so hoch, wie wir das wollen. Ich mache mal vier Blöcke und auf dem fünften mache ich jetzt Werfer. So und so, die nach innen zeigen. Dann mache ich davor nochmal so einen Türrahmen. Und dahinter auch nochmal. Super einfach. Dann nehmen wir Redstone, machen hier oben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und machen hier dann zum Beispiel einen Knopf und hier auch noch aus Dekorationsgründen. Da und da auch noch. Jetzt muss hier noch Lava rein. Einmal da und einmal hier. Und wenn wir jetzt drauf drücken, kommt die Lava raus. Wir wollen ja nicht, dass die überall rumläuft. Oder aufpassen, ein Holzhaus würde abbrennen. Deswegen machen wir hier drinnen einfach unten ein Schild rein. So und so. Und wenn wir jetzt drauf drücken, da kommt unsere Lavatür. Die steht hier gleich parat. Tada! Und wenn wir jetzt nochmal drauf drücken, dann öffnet sich langsam unsere Lavatür. Wir können da durchgehen. Und auf der anderen Seite können wir genauso wieder einfach auf den Knopf drücken. Also so. Und schon geht unsere Tür wieder zu. Super einfach. Braucht natürlich ein bisschen Zeit, je größer die Lavatür ist. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Nummer 5 ist ein automatischer Ausrüster. Wolltest du schon immer deine Ausrüstung anziehen, ohne dass du was dafür tun musst, dann machst du es ganz einfach so. Du machst einen Spender, äh, einen Werfer am Boden. Ich verwechsel die immer. Dann hier noch ein, hier noch ein Und dann brauchst du noch einen oben drauf. Also so. Dann kommt unten einmal Redstone drauf, oben ein Knopf gegen und dann packst du hier den Helm rein und hier das und da das und hier unten das. Und wenn du dich jetzt hier reinstellst, drückst den Knopf, ne? dann geht der an und der an und das Redstone und das Redstone aktiviert die anderen beiden. Also, zack, sind wir in Rüstung gehüllt. Super easy, super schnell. Kann man immer gebrauchen, finde ich. Also ich finde das mega cool. Nummer 6 ist für all die Verspielten unter euch ein Trampolin oder eine Hüpfburg. Und das ist super einfach gebaut. Wir brauchen dafür zwei Beobachter, die sich so angucken ne, und immer weiter ein Signal abgeben. Dann können wir einen natürlich mit so einem klebrigen Kolben verbinden und so machen. Dann ist der ganze Spaß aus. Hier würde das ja anfangen. Da nehmen wir dann noch Redstone und gehen einfach so 1, 2, 3 oder wie viel ihr auch wollt rüber. Machen hier einen klebrigen Kolben und darauf können wir dann Schleimblöcke oder Honig nehmen. Machen einfach so ein 3x3 Feld. Super einfach. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das Ganze mit nicht bewegbaren Blöcken eingerahmt ist. Also das sind zum Beispiel Obsidian oder Öfen oder sonstiges, je nachdem. Und wenn wir jetzt den Hebel bewegen, haben wir... Ein Trampolin! Und wenn man sogar im richtigen Moment hüpft, dann fliegt man auch hoch. Und ihr seht schon, yay! 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 Hüpfburg Party! Yay! Ich drücke gar nichts, ich drücke gar nichts und fliege so hoch. Und das waren sie, sechs einfache Redstone-Ideen. Wenn sie dir gefallen haben, kannst du das Video natürlich gerne liken. Wenn du mehr davon sehen möchtest, schreib es in die Kommentare. Und den Kanal kannst du natürlich auch kostenlos abonnieren. Ich sage vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ciao mit V.